வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சசைஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் டூவில் அனலாகி பார்க்கலாம் இதில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒத்தத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒத்தத்தன்மையில் ஒரு மூணு மெத்தடு மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்க்கிறது சேர்க்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து டாக்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார் டீச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும் இப்போ டாக்டர் வந்து எங்கே இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க அப்போ டீச்சரோட வேலை எங்கே இருக்கும் ஸ்கூலில் தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை எடுத்து சேர்த்து எழுதணும் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறது என்ன அப்படின்னா மெத்தட் ஒன்னில் கேட்பாங்க இது வந்து இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைன்னா அல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் நம்ம எல்லா மெத்தட்லேயும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆடு ஒன் அவுட்டு அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது ஒரு நாலு ஆன்சர் நாலு கொஸ்டினில் ஒரு நாலு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலில் வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து தனியாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் த்ரீ மெத்தட் த்ரீ என்ன அப்படின்னா தொடர்பு படுத்துறது அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுத்து இது இதோட தொடர்பு உடையது அப்புறம் இன்னொரு பொருள் கொடுத்து இது எதோட தொடர்பு உடையது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மூணு மெத்தடு தான் இந்த மூணு மெத்தடில் இருந்து தான் இந்த அனலாகிஸ்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப டஃப்பாகவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது நம்ம இந்த இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறையா கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் எதுலேருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் சயின்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க ச சோசியல்லேருந்து கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஜாகிரஃபியில் இருந்து கூட கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது இதை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே பண்ணாமல் நம்ம இந்த சம வந்து சால்வ் பண்ண பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தட் ஒன் இதிலிருந்து என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஓவியம் ஓவியம் வந்து ஓவியன் அவங்களோட தொடர்பு படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து ராகம் ராகம் வந்து எதோட தொடர்பாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா பார்த்துக்கணும் அவங்க செய்கிற வேலையை கொடுத்துருக்காங்களா செய்கிற பொருளை கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து ஓவியம் ஓவியம் வந்து இந்த ஓவியனால் செய்யப்படுது நல்லா யாக வச்சுக்கோங்க ஓவியன் வந்து ஓவியம் தீட்டுவான் இதே வந்து ராகம் ராகம் வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கவிஞர்கிட்ட இருந்து கிடைக்குமா கவிஞர்கிட்ட இருந்து கவிதை கிடைக்கும் கட்டுரையாளர்கிட்ட இருந்து கட்டுரை கிடைக்கும் அதே வந்து நாவல் எழுத்தாளர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய நாவல்ஸ் கிடைக்கும் யாருக்கிட்ட இருந்து ராகம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இசையமைப்பாளர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு ராகம் கிடைக்கும் அதனால் எது வந்து ஆன்சர் அப்படின்னா இந்த இசையமைப்பாளருங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டினு ஸோ இதுலேயும் சில பேர் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறனால ஒவ்வொன்றையும் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணுறப்பே நல்லா கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சமும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதில் வந்து ரொம்ப டஃப்பான சமும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த சம ஹேண்டில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சம என்ன அப்படின்னா கடல் நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா அதே மாதிரி காடு எதோட ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் கடல்னு கொடுத்துட்டு நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா அப்படின்னா கடலில் வந்து நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி காட்டில் என்ன அமைச்சிருப்பாங்க துறைமுகம் இருக்குமா மலை இருக்குமா நீர் இருக்குமா இங்கே பாருங்கள் காடில் வந்து அதாவது கடலில் வந்து நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா இருக்குது அதே மாதிரி காட்டில் வந்து மலை இருக்கும் ஸோ டைரெக்டாக வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் போட்டுறக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கடலில் வந்து நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா வச்சுருக்காங்க கடல் வந்து நீரோட ரிலேட் பண்ணல கடலில் என்ன இருக்கும் நீர் இருக்கும் அதனால் அதோட ரிலேட் பண்ணல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல்னு சொல்லிட்டு நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காட்டில் இதே மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சரணாலயம் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆப்பிள் வந்து மரம் ஸோ ஆப்பிள் வந்து மரத்தோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க திராட்சை வந்து என்ன பழம் இனிப்பு ஸோ ரெண்டுமே வரும் திராட்சை வந்து இனிப்பாகவும் இருக்கும் திராட்சை வந்து பழம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆப்பிள் வந்து மரம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ வந்து ஆப்பிள் வந்து மரத்தில் விளையும் அதே மாதிரி திராட்சை வந்து எதில் விளையும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ திராட்சை வந்து கொடியா செடியா அப்படின்னு
பழம் தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்பிளை வந்து ஆனால் எதோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க மரத்தோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஆப்பிள் வந்து மரத்தில் காய்க்கும் திராட்சை வந்து கொடியில் காய்க்கும் அப்படின்னு யாகம் வச்சுக்கணும் கடல் வந்து நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா ஸோ கடல் இனத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நீர்வாழ் உயிரி பூங்கா ஒன்று வைப்பாங்க அதே மாதிரி காட்டில் உள்ள விலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக சரணாலயம் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கங்காரு ஆஸ்திரேலியா புளி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க கங்காரு வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட தேசிய விலங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து இந்தியாவோட தேசிய விலங்கு எது புளி ஸோ அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புளியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தேசிய விலங்கு தேசிய பறவை தேசிய மரம் அதெல்லாம் கூட வச்சு கேட்பாங்க அதே மாதிரி கரன்சிஸ் கேபிட்டல்ஸு கரன்சிஸு அந்த மாதிரி கூட வச்சு கேட்பாங்க இப்போ வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து தமிழ்நாடு சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து அஸ்ஸாம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து அதோட கேபிட்டல் டிஸ்பூர் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எதில் வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த மெத்தட் ஒன்றில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எதை வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இனிமேல் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அல்ஃபபட்ஸை வச்சு எப்படி பார்க்க அல்ஃபபட்ஸை வச்சு எப்படி இந்த மெத்தடில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி நம்பர்ஸை வச்சு இந்த மெத்தடில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஏபிசிடி இந்த மாதிரி கொடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஏகேஏ எஸ்ஹெச் ஆகாஷ் ஆகாஷை வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா ஹெச் ஏ எஸ் கே ஏ அதே மாதிரி ஹார்ட் ஹார்ட் வந்து எதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை அதனால் அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆல்ஃபபட்ஸில் உள்ள சீரீஸாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆ ஏ கே ஏ எஸ் ஹச் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதியிருக்காங்க ஹெச் ஏ எஸ் கே ஏ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன வந்து எதுக்கும் எதுக்கும் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்குது கடைசியில் ஹெச் இருக்குது உங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹெச் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது ஏ எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து கே இருக்குது ஸோ கேவை வந்து அந்த பக்கம் எழுதியிருக்காங்க எஸ்ஸை வந்து இந்த பக்கம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வார்த்தை எடுத்து எழுதுகிறோம் ஏக்கு பதிலாக ஹெச்னு எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை எழுதுகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு எழுதுகிறோம் அப்புறம் ஒன்று எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் நாலு எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எழுதுகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்மில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஃபார்மில் தான் இதையும் மாற்றணும் ஹச் இ ஏ ஆறு டி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டை தூக்கி ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்காங்களா ஸோ லாஸ்ட்டை தூக்கி ஃபஸ்ட்டில் போடுங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டை தூக்கி செகண்டில் போட்டிருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டை தூக்கி செகண்டில் போடுங்க ஸோ இதையும் இதையும் அடிச்சுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டு ஃபோர்த்தை தூக்கி தேர்டில் போட்டிருக்காங்களா ஸோ ஃபோர்த் எடுத்து இதில் போட்டுருங்க செகண்ட் எடுத்து இங்கே போடுங்க தேர்டை எடுத்து லாஸ்ட்டில் போடுங்க ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட்டில் ஹார்ட்டை மாற்றணும் அப்படின்னா ஸோ இப்படி தான் மாற்றலாம் ஸோ இது எந்த வேல்யூஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிஹெச்ஆர்இஏ ஸோ இதான் வந்து வேல்யூஸாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸை போடணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வந்து டீல் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை இப்படி பிரித்து வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே வந்து இதை இந்த மாதிரி பிரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் திங்க் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிருங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன் மார்க்கில் வந்து குரூப் டியாக இருந்தாலும் சரி என்டிபிசியாக இருந்தாலும் சரி கேட்குறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி போலீஸ் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் கூட இந்த மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க டிஎன்பிசியில் கூட இந்த மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க பார்த்தோன்னே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க அப்
ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து அடுத்தடுத்த வார்த்தை என்ன அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக பார்த்தோன்னே வந்து இந்த ஃபார்மெட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை வச்சு கேட்பாங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இங்கே வந்து பத்து அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்கொயர்ட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா க்யூப் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா பவர் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா எதோடையாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த மாதிரி வருமா அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடு ஸோ வாய்ப்பு இல்லை வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து க்யூ பண்ணி பாருங்கள் க்யூ பண்ணால் என்ன வரும் தௌசண்ட் வருமா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டென்னை வந்து க்யூ பண்ணியிருக்காங்க க்யூ பண்ணால் அப்படின்னா தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டென் இருக்கா இங்கே வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோனு கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து இந்த டென்னால் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூவை வந்து க்யூபு பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நூற்றி முப்பது வரணும் அப்படின்னா எதை க்யூபு பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணால் டென் வரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதை க்யூ பண்ணால் வாய்ப்பு இல்லை இதை க்யூ பண்ணால் வாய்ப்பு இல்லை இதை க்யூ பண்ணாலும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் க்யூப் போட்டு பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் க்யூப்புங்கிறது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி போடுவோம் எதால் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க வந்த வேல்யூவாலே ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம வந்த வேல்யூவாலே இதை ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஒன் தேர்ட்டி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம பார்த்தோனே போடுற மாதிரி தான் இந்த நம்பர் சீரீஸ் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் மெத்தட் ஒனில் இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஒன்று வந்து நம்பர்ஸில் கேட்பாங்க அல்ஃபபெட்ஸில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அவங்களோட தொழில் அப்புறம் விலங்குகளோட சின்ன வயசு பேர் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம பிளட்டை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன மீட்ரு அதே மாதிரி ஸ்பீடை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன மீட்ரு அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இந்த மெத்தட் ஒன்றை பொறுத்த வரையும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரென்ஸாக கேட்கலாம் ஸோ மெத்தட் டூவில் வந்து என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மெத்தட் டூவில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ அதில் எது வந்து நம்மளுக்கு சேராமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து புறா காகம் மயில் வவ்வால் ஸோ எல்லாமே வந்து பறவை தான் ஸோ எல்லாமே வந்து பறக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கிளியர் ஆச்சு ஸோ எதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியல செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் புறா காகம் மயில் ஓ மயில் இருக்குது மயில் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தேசிய விலங் தேசிய பறவையா ஸோ வந்து இங்கே வந்து இதை தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தேசிய பறவை ஸோ மிச்சம் எதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ அதனால் ஸோ சி தான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இதுக்கு நம்ம தேசிய விலங்கு என்ன தேசிய பறவை என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஜிகேயில் இருந்து தான் கேட்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ஜிகே தான் கோதுமை நெல் சணல் பார்லி இதில் பாருங்கள் கோதுமை நெல் இந்த பார்லி இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உணவு பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோதுமை உணவு பயிர் நெல் பார்லி இதெல்லாம் வந்து உணவு பயிர் இந்த சணலை வந்து என்ன பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பணப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சணல் இந்த டீ காஃபி இதெல்லாம் வந்து என்ன பயிராக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பணப்பயிராக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது மட்டும்தான் வந்து இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மலை மலை தொடர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இமயமலை கொடுத்துருக்காங்க விந்திய மலை ஆனை மலை ஆரவள்ளி மலை இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆனை மலை மட்டும் எந் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா சவுத்தில் இருக்கும் நம்ம சவுத் சைடில் இருக்கிற மலை எது அப்படின்னா தெற்கில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆனை மலையாக இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நார்த்து சைடில் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆனை மலை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முருங்கை வெண்டை பூசணி பீட்ரூட்டு இதில் முருங்கைக்காயும் காய் தான் வெண்டையும் காய் தான் பூசணியும் காய் தான் பீட்ரூட்டும்
ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதுலேயும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கஷ்டமாகவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக உங்களுக்கு தெரியாத ஜிகேலேருந்து ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் போயிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் கொஸ்டின்ஸை வந்து நிறையா சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் த்ரீ என்னான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து தொடர்பு படுத்தி கேட்பாங்க அதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் செவில் என்பது மீனுடன் தொடர்புடையது எனில் தோல் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன யாவும் வரணும் அப்படின்னா இந்த செவிலையும் மீனையும் வந்து நீங்கள் ரிலேட் பண்ணணும் ஸோ மீனும் செவுல் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன வரும் என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா மீன் வந்து செவில் செவில் மூலமாக வந்து சுவாசித்தல் நடக்குமா ஸோ அதே மாதிரி தோல் எந்த எந்த உயிரினம் வந்து தோல் மூலமாக வந்து சுவாசிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு உடனே வந்து யாகம் வந்துடணும் ஸோ செவிலோட மீனை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்பு படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி தோலோட எதை கம்பேர் பண்ணலாம் திமிங்கலம் வராது ஏன்னா திமிங்கலமும் வந்து மீன் இனம் தான் சாரும் ஸோ திமிங்கலம் வராது கற்பாம்பூச்சியும் வந்து தோல் இருக்காது அதே மாதிரி ஈக்கும் வந்து தோல் இருக்காது மிச்சம் ஒன்றே ஒன்று என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மண்புழு மண்புழு எது மூலமாக வந்து சுவாசிக்கும் அப்படின்னா தோல் மூலமாக சுவாசிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்பு படுத்தி கேட்குறது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ கார் இப்போ கார் வந்து எதில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தொழிற்சாலையில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ரொட்டி ஸோ ரொட்டி பன்னு இதெல்லாம் வந்து எதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அது எதோட தொடர்புடையது கார் வந்து தொழிற்சாலையோட தொடர்புடையது ரொட்டி வந்து எதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பேக்கரி அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து தொடர்பு படுத்தி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி வந்தும் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி ஏதாவது கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா சாதா நீங்கள் அட்டன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அனலாகியில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து நிறையா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த ஒரு மார்க்கை வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணிவிடுங